எனக்கும் தெரியும் விஷயம் அதற்காக ரஜினி சார்க்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரஞ்சித்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தனால என்னன்னா ரஞ்சித்துக்கு கொடுத்தனாலதான் என்னால் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சது அதுக்காக மிகப்பெரிய நன்றி ரஜினி சாருக்கு அடுத்து இந்த படத்தை பற்றின விமர்சனங்களை ஆரோக்கியமாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் பகிர்ந்துகிட்ட அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் முகநூல் நண்பர்களுக்கும் ரஞ்சித் சார் பண்ண டீம் சாரை நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்து ஆர்ட் டேரக்ஷன் பத்தி தான் நான் பேசின இப்போ நான் முதன் முறையா அரங்கம் அதிகமாக அமைத்த படம் இதுன்னு சொல்லலாம் என்னடனா நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் பட்டினிருக்கேன் நிறைய படங்கள் அது கொஞ்சம் ஆர்டிஸ்டாக ஆர்ட் ஃபார்மாக இருக்கிற படங்கள் எல்லாமே இது பெரிய ஹீரோ பெரிய சப்ஜெக்டில் முதல் முதல்ல வந்துட்டு ஒரு ஆர்ட் டேரக்ஷனாக செட்டு அரங்கம் நிறைய பண்ண படம் இதுன்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஏசியாவிலே வெளிவிட்டு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான நடிகர்களில் ரஜினி சார் ஒருத்தவர் அவருடைய படத்தில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அது ரஞ்சித் டைரக்டர் மட்டும் நான் சாத்தியப்பட்டு சென்றதில் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து ரொம்ப ரஞ்சித்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அந்த இடத்துல அடுத்த கட்டமாக இந்த படத்தில் வந்து செட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உள்ள செட்டாக இருக்கு ஏன்னா நிறைய நூறு நண்பர்கள் அதை பற்றி யாரும் ஒரு வார்த்தை கூட எழுதலை ஆக்சுவலாக பத்திரிகையில் யாருமே வந்துட்டு அதுக்குள்ளே போயிட்டு யாரும் எழுதவே இல்லை இந்த ஆர்ட் டேரக்டர்னால இப்போ எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னு தெரில அது நாலாநூறு அஞ்சு அந்த டெக்னீஷியன் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக ஆர்ட் டேரக்டருடைய பணின்றது ஒரு படத்தில் மிக முக்கியமான பணி யாருமே அவங்களுடைய அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாளுக்கு முன்னே ஒரு மாதத்துக்கு முன்னே இருந்து கூட வேலை செஞ்சாகணும் ஆக்சுவலாக அவங்கள பத்தி எதுவுமே ஒரு கோடிட்டு எந்த பத்திரியும் எந்த படத்திலுமே அதிகமாக எழுதுறது இல்லை கிழிஞ்சா மூணு தோட்டாக்காரி சாப்பு சொல்லி இந்த ரெண்டு மூணு ஆர்ட் டேரக்டர் தான் தெரியும் போல இருக்கு அதனாலேயே அவங்கள பத்தி எழுதுறது மற்ற ஆர்ட் டேரக்டர் வேலை செய்யறதுன்னு யாருமே ஒரு இடத்த கூட குறிப்பிட்டது இல்லை பொதுவாக அந்த படத்தில் வேலை செய்யறது யாருக்குமே தெரியுமா தெரியாதா தெரியல அதுக்காக நான் வந்துட்டு தயவுசெய்து அவங்களுடைய பணியை புரிஞ்சிக்க ஆர்ட் டேரக்டர் வந்து முக்கியமான கிராஃப்ட் படத்தில் தாய்லாந்து வீதியே வந்து நாங்க செட்டு போட்டுருங்க ரஜினி என்ட்ரி வர சீன் ரஜினி சார் உள்ள வர அந்த கார்ல வர சீன்ஸ் அவர் மேல போய் வேலை வேலை வந்துட்டு அட்டாக் பண்றாரு அந்த வீல் சேர்ல உட்காந்து பண்ணலாம் அந்த சீன் எல்லாமே இது எல்லாமே செட்டு தான் கிளைமேக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட் மேல ஹெலிபேட் வந்து செட்டு தான் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு இதுக்கு காரண கருத்தாகவும் மூல காரணமா இருந்த ரஞ்சித் வந்துட்டு அதாவது என்னன்னா இப்ப என்ன பத்தின விஷயங்கள் சில விஷயம் சரி சரி எனக்காக வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இந்த படத்துல வந்துட்டு எனக்காக மட்டும் கிடையாது படம் தேவைப்பட்டுச்சு ஆக்சுவலா அதுல வந்து செட்டாக தீர்மானம் நிற்கும் பொழுது நீங்க இதுல முழு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா தான் நீங்க என்ன பண்ணுவே பண்ணுங்க என்னோட மேல நம்பிக்கை வச்சு கரெக்டா நீங்க பண்ணுவீங்க நீங்க என்ன நாள் பண்ணுங்க பிரதரன்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்த வந்து என்ன முழுமையா அங்கிட்ட ஒப்படைச்சு ஒரு சில இதை பண்ணதுக்காக அதுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரஞ்சித் சார் கேமரா மேன் முருகி சார் சாரி முருகி சார் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் இந்த விஷயத்தில் என்னடானா நீங்கள் செட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சில வந்துட்டு ஐடியாவா சில விஷயங்களை வந்துட்டு சார் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணலாம் அவங்க ஹெலிபேட் செட் வந்துட்டு பண்ணணுன்ற ஐடியாவுக்குள்ளே என்னை கூட்டம் போனது அவர் தான் ரஞ்சித் சார் கூட அவர் தான் ஐடியா சொன்னார் ஆக்சுவலாக இதை பண்ணிடலாம் சார் ஹெலிபேட்டில் பண்ண நம்ம செட்டில் பண்ண ஒன்றும் ரொம்ப நல்ல கேமரா ஆங்கிளாகவும் நல்ல கோணங்களாகவும் நல்லா நம்ம படத்தில் காமிக்கலாம் இது விஷயமா இருக்கும் நம்ம இது செட்லேயே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது அப்புறம் ரஞ்சித் சார் நம்ம பண்ணார் சரி ஓகே நம்ம பண்ணிடலாம் போது செட்லேயே பண்ணிடலாம் பண்ண பண்ணும்போது ஆனால் எனக்காக என் பரப்புக்காக எனக்காக ஒரு விஷயத்த எனக்காக அந்த படத்தில் நிறைய வேலைகள் இருந்துச்சு அந்த வேலைகளை வந்து சாத்தியப்படுத்தக்கூடிய இடத்துல நம்ம ப்ரொடியூசர் தாழ் சார் வந்துட்டு எனக்கு அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இது மாதிரி தாய்லாந்து செட் நம்ம போடுன்னு சொல்லும்பொழுது அவர் எதுவுமே சொல்ல என்ன பட்ஜெட் கிட்ட அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பண்ணுங்க தம்பி அதெல்லாம் ஒரு குறையும் உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் எதுவுமே வந்துட்டு இது தேவை கொடுப்பாரா கொடுப்பாலும் எதுவுமே யோசிக்காதீங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழு ஃப்ரீடமோட எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து தாய்லாந்து போயிட்டு அது மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் கலெக்ட் பண்ணும் சார் நான் செட்டு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அங்கே அந்த நம்ம ஒரு ஒரு கல்ச்சரை ரிலேட் பண்ணோம்னா அந்த மெட்டீரியல் தான் நம்ம அவங்கள ரிலேட் பண்ணும் ப்ராப் அந்த ப்ராப் தான் அவங்கள வந்துட்டு ஆடியன்ஸை வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் கலெக்ட் பண்ணோம் நம்ம தாய்லாந்து மாதிரி பில்டிங்ஸ் வச்சு எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும் ஆனால் தாய்லாந்து மாதிரி பில்டிங் ஒரு அந்த 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 கனெக்டிவிட்டி 
குப்பைக்கு பணம் கூட எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க அது கொஞ்சம் யதார்த்தத்துக்குள்ள போனுட்டு அது ஏர்போர்ட்ல பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் அதை கிளியர் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து மேக்ஸிமம் வந்துட்டு எவ்வளவு யதார்த்தத்துக்குள்ள இதை கூட்டிட்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த அரங்கம் அமைத்து அந்த செட்டுக்குள்ள நாங்க சில வேலையை செஞ்சிருக்கோம் அதுக்காக எனக்கு வந்துட்டு இந்த முழு இந்த படத்துல எனக்காக இந்த விஷயத்த எனக்கு ஒரு தொண்டை ரஞ்சித்துக்கும் புடிசர் தாலு சாருக்கும் என்னுடைய குழுவினருக்கும் என்னுடைய அஸ்டாண்ட் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி